আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা ফিজিক্সের চতুর্থ অধ্যায় থেকে দিনাজপুর বোর্ড দুই সালে যে সৃজনশীলটা এসেছিল সেটা নিয়ে কথা বলবো বলা হচ্ছে যে টু কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি বৈদ্যুতিক মোটর সাপোজ এটা টু কিলোওয়াট ক্ষমতার একটা মোটর এর ক্ষমতা হচ্ছে টু কিলোওয়াট একটা বৈদ্যুতিক মোটর যেটা তোমার দুই মিনিটে দশ মিটার উঁচুতে অবস্থিত ওকে উচ্চতে কত দেওয়া হচ্ছে আমাদের এই সিকুয়েল দশ মিটার টাইম কত টাইম হচ্ছে আমাদের টু মিনিট দুই মিনিটে দশ মিটার উঁচুতে এক হাজার কেজি পানি ধারণ ক্ষমতা এমন একটা ট্যাঙ্ক রয়েছে যেটা এক হাজার কেজি পানি ধারণ করতে পারে সেই ট্যাঙ্কটা পূরণ করতে পারে মানে সেই ট্যাঙ্কটা পূর্ণ পরিপূর্ণ করতে পারে সেটা হচ্ছে ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে এক হাজার কেজি রাইট তো এম কত আমাদের ডেফিনেটলি এক হাজার কেজি এটা তারপর বলা হচ্ছে অন্য দিকে ফাইভ কিলোওয়াট ক্ষমতার অন্য একটি বৈদ্যুতিক মোটর সাপোজ এটা আর একটা মোটর যার ক্ষমতা হচ্ছে ফাইভ কিলোওয়াট এবং সেটা কি না তোমার একই সময় একই সময় মানে কি টি কত হয়ে গেছে এর তাহলে টি হয়ে গেল তোমার ওয়ান মিনিট যেহেতু বলছে একই সময় তাহলে এর সময় সরি সরি টু মিনিট রাইট একই সময়ে পনেরো মিটার উঁচুতে বাট এটার এইস কত হবে ডেফিনেটলি ফিফটিন মিটার ফিফটিন মিটার পনেরো মিটার উঁচুতে অবস্থিত পনেরোশো কেজি পানি ধারণ করে এ কত ট্যাঙ্কে উঠেছে যে ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে পনেরোশো কেজি তার মানে এম হচ্ছে আমাদের অবশ্যই পনেরোশো কেজি এই ছিল মূলত সৃজনশীল বলা হচ্ছে যে দশ মিটার গ নাম্বার প্রশ্ন গ নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে দশ মিটার উঁচু ট্যাঙ্কের দশ মিটার উঁচু ট্যাঙ্কের ট্যাঙ্কির পানির বিভব শক্তি কত এটা হচ্ছে গ ঘ নাম্বারে বলছে তারা যে কোন মোটরটি ব্যবহার করা লাভজনক ওকে কোন মোটরটি ব্যবহার লাভজনক ওকে ছিল আমাদের সৃজনশীল তো দশ মিটার উঁচু ট্যাঙ্কির পানির বিভব শক্তি বিভব শক্তি কীভাবে হিসাব করা হয় ইপি ইকুয়াল এম জি এইস ওকে তো সিম্পলি ইকুয়েশনটা লিখে ফেলবে তোমরা যে ইপি ইকুয়াল এম জি এইস এম কি কি পরিমাণ পানি ওপরে উঠানো আছে সেটা যদি কখনো বলে যে একটা ইঞ্জিন কোনো একটা ট্যাঙ্ক থেকে দুই হাজার কেজি পানি উঠাচ্ছে এবং দুই হাজার কেজির মধ্যে সে এক হাজার কেজি উঠাইছে আর এক হাজার কেজি নিচে আছে তাহলে কি পানির ভর দুই হাজার কেজি বসবে না যতটুকু পানি ওপরে উঠছে সেই ভরটা বসবে তাহলে কতটুকু পানি ওপরে উঠাইছে এক হাজার কেজি তাহলে এম কত হবে ডেফিনেটলি এক হাজার জি হবে নাইন পয়েন্ট এইট এবং এইস হবে যত উচ্চতায় পানিটা আছে সেটা হচ্ছে টেন মিটার তো এটা জাস্ট হিসাব করো তাহলে কি বের হবে অ্যান্সারটা বের হয়ে যাবে ওকে এটা ছিল আমাদের গ নাম্বারের সমাধান খুব সহজ এরপর বলছে কোন মোটরটি ব্যবহার করা লাভজনক রাইট বলছে কোন মোটরটি ব্যবহার করা লাভজনক ভালো করে চিন্তা করবা যখনই বলে কোন মোটর দেখো এটা তোমরা জানো যে যে মোটরের কর্মদক্ষতা বেশি হবে সেই মোটরটা ব্যবহার করা লাভজনক বাট ওয়াই কর্মদক্ষতা বেশি হলে এখন তোমরা বলছো হ্যাঁ কাজের দক্ষতা বেশি সেই জন্য তোমরা বলছো কাজের দক্ষতা বাট গল্পের মতো বললে হবে না ইকুয়েশনালি বলতে হবে আমাকে সেটা কেমন যে যখনই বলে কোন মোটর ব্যবহার বেশি লাভজনক তখন আমরা ইটার মান বের করি ইটা যেখানে বেশি হয় সেটা বেশি মানে ব্যবহার করা লাভজনক বাট ওয়াই ম্যাথমেটিক্যালি দেখো আমাদের ইকুয়েশন কি বলে ইটা ইকুয়াল পি আউট বাই পি ইন এটা যেটা বেশি হবে সেটা লাভজনক কেন এটা বেশি কার ওপর ডিপেন্ড করছে পি আউটের ওপর ডিপেন্ড করছে মানে এই মানটা বাড়লেই কিন্তু এটা বাড়বে এগুলো আমি এর আগের ভিডিওতে আমার মূল বইয়ের টপিকের ভিডিওতে অনেকবার আলোচনা করেছি আমি যে কেন এটা বাড়লে এটা বাড়ে এটা কমলে এটা কমে এবং অনেকবার বলছি আর বলছি না তো এটা বাড়লে এটা বাড়বে তার মানে কি পি ইটা যদি বাড়ে কর্মদক্ষতা যদি বাড়ে সেটা কার কারণে বাড়ে পি আউটের কারণে বাড়ে পি আউট কার কারণে বাড়ে সেটা দেখো একটু পি আউট কার কারণে বাড়ে পি আউট মানেই হচ্ছে আসলে এম জি এইচ বাই যেটাকে তোমরা পি বলো সেটা আসলে কি পি আউট তাহলে এটা কার কারণে বাড়ে এখন সেটা দেখো এটা বাড়ে এটা যদি বাড়ে তার কারণে আমি বেশি পরিমাণ পানি উঠাই আমার লাভটা কি এগুলো কোনোটাই কাজ নেই কাজ কি আমার টিটা একই পরিমাণ কাজ 
যে কম সময়ে করতে পারবে তাকে আমি নেব রাইট একই পরিমাণ কাজ তুমি করতেছো দুই মিনিটে আর একজন করতেছে চার মিনিটে তাহলে আমি কাকে নেব তোমাকে নেব তার মানে কি টি যার কম সময় যার কম ক্ষমতা তার বেশি সময় যার কম ক্ষমতা তার বেশি ক্ষমতা যার বেশি কর্মদক্ষতা তার বেশি তাহলে আমি কোন ইঞ্জিন ব্যবহার করব একই পরিমাণ পানি যে কম সময়ে উঠাতে পারবে কারণ কম সময়ে উঠাইলেই পিআউটটা যাবে বেড়ে আর পিআউটটা বেড়ে গেলেই যাবে কর্মদক্ষতাটা বেড়ে সুতরাং যখনই বলে কোনটা লাভজনক হবে আমরা কি বের করি ইটার মানটা বের করি কারণ আমরা জানি ইটা তখন বাড়ে যখন পিআউটটা বাড়ে আর পিআউট তখন বাড়ে যখন কম সময় হয় একই পরিমাণ কাজ যখন কম সময়ে করা যায় তখনই আসলে পিআউটটা বাড়ে সুতরাং আমরা ইটার মানটা বের করে দিই তুমি এভাবেও বের করতে পারো টাইম দিয়েও বের করতে পারো হোয়াট এভার যেটা তোমার ইচ্ছা বাট আমি জাস্ট ইকুয়েশনটা তোমাকে বোঝাই গেলাম এখন তোমার কাজটা কি দুইটা ইঞ্জিনের জন্যই ইটা বের করে এবং আমার মনে হয় সেটা তোমরা খুব সহজেই পারবা কিভাবে পারবা যে সাপোজ প্রথম ইঞ্জিন লিখলা হয়তো আমি এগুলো লিখতে আসলে ভালোবাসি না প্রথম ইঞ্জিনের ইটা ওয়ান কি বলবা পি আউট বাই পি ইন ইন্টু হান্ড্রেড যেহেতু আমরা এবার ইটার মানে বের করবো সেহেতু হান্ড্রেড আমরা রেখে দেব পি আউট কত পি আউট মানে কি আসলে এম জি এইচ বাই টি তাহলে এখানে লিখে ফেলো এম জি এইচ বাই টি বাই পি ইন ইন্টু হান্ড্রেড এটা প্রথম ইঞ্জিন এটা প্রথম ইঞ্জিন তাহলে প্রথম ইঞ্জিনের কত কেজি প্যানি উঠাচ্ছে এক হাজার এটা হবে এক হাজার জি নাইন পয়েন্ট এইট এইস কত মিটার উচ্চতায় উঠাচ্ছে দশ মিটার বসাও দশ টি কত কত মিনিট লাগছে স্যার দু মিনিট লাগছে সুতরাং টি হচ্ছে টু মিনিট বা ওয়ান টোয়েন্টি সেকেন্ড রাইট পিএন কত পিএন হচ্ছে টু কিলো ওয়াট টু কিলো ওয়াট মতলব দুই হাজার ওয়াট রাইট কারণ আমার এককটা কিলো ওয়াট রাখা যাবে না ওয়াটে কনভার্ট করতে হবে এটা তাহলে এই জায়গায় আমার কি প্রথম ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা বের হয়ে যাবে একইভাবে দ্বিতীয় ইঞ্জিনের জন্যও বের করবা একইভাবে দ্বিতীয় ইঞ্জিনও বের করবা ইটার টু ইকুয়াল কি হবে পি আউট বাই পেন ইন্টু হান্ড্রেড পি আউটটা কি ওই একই ইকুয়েশন এম জি এইচ বাই টি রাইট পেন কত দ্বিতীয় ইঞ্জিনের ক্ষমতা হচ্ছে পাঁচ হাজার ওয়াট যেহেতু কিলো ওয়াটে দেওয়া আছে আমরা ওয়াটে কনভার্ট করলাম ইন্টু হান্ড্রেড রাইট এখন এম বসাও ও কত কেজি প্যানে উঠাচ্ছে পনেরোশো কেজি এম এর জন্য চেঞ্জ হয়ে গেছে পনেরোশো কেজি এইস হচ্ছে ফিফটিন মিটার টি হচ্ছে কত ভাই টু মিনিট দ্যাট মিনস ওয়ান টোয়েন্টি সেকেন্ড জাস্ট মানগুলো বের করো দেখো ইটা টু না ইটা ওয়ান কোনটা বড় হয় যেটা বড় হবে তোমরা সেই ইঞ্জিন ব্যবহার করবো বা সেই ইঞ্জিন ব্যবহার করে লাভজনক এটা লিখে দেবে এই ছিল মূলত দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার পনেরো সালের সিজনশীল দেখাবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থেকে ছয় পরিণত তোমরা সবাই সালাম আলাইক